这大多数人家里人呢，对这复健治疗他是一窍不通。春生啊，你看这孩子，之前啊他摔断了腿，才治了半个月，家里头啊负担不起了。哎，这回去之后啊，也不知道哪年哪月他才能站起来呀，可怜。拿着，谢谢哥。小朋友，怎么弄伤的？爬树上掏鸟蛋，从树上摔下来了。哎呀，出去，有胆子爬高，就得保证不摔下来，得挑老树爬，还得捡粗的爬，明白了吗？明白了。就是不知道以后还能不能爬树。怎么不能啊？不继续练了？我妈说练了也没用，不如回家。哥哥问你，你自己怎么想的？我觉得有用，要是家里能有锻炼的器材就好。别灰心，只要按照之前姐姐教你的那几个动作坚持练，一定会好起来的。姐姐有空的时候也会去你的家里帮你做针灸。谢谢童大夫。哎呀，看来你这个棋艺不行啊，叔啊。我这三脚猫功夫哪能跟您比呀、啊？这是啊，这一年多了啊，我听小梅跟我说，你这个珠宝艺趣生意赚了不少钱。<笑>你当初跟我说你要去创业，我还以为你在吹牛呢，没想到你还真做到了。叔，我那生意都是朋友帮我的忙，不算我的本事。你什么时候学会谦虚了啊？你的事儿啊，小梅经常跟我说，说你个好朋友向南负责给你进货，你呢负责打开北京的销路。你们两个是非常好的搭档，还有，你那个姐夫也帮了你不少忙啊。看来你们这个古搭子搭的不错。真是八仙过海，各显神通啊！嗨，我们在生意上的事儿还差得远呢。我这辈子没做过生意，也没什么忠告，但是世间的事情，万变不离其宗。有一句话要谨记：得在人先，立居人后。董叔。虽说您没做过生意，但是您的这句话可是生意场上的金句啊。金玉良言，这以后多跟您学习。行，你要是愿意听，我就多说一句。哎，您说，你现在有钱了，一定要记住，这个钱要用在正道上。叔啊，咱们想一块儿去了。<笑>你小子，看来你早就心里计划好了。哎，是有这么一个计划，等这计划成熟了，再跟您汇报。嗯，好,好。哎，下棋下棋啊！哎。哎呦，我认输。来，再来一盘。下来，再来，再来，再来。小梅。今儿我和你爸下棋，你爸跟我说了句话，他说：“你小子现在赚钱了，得好好想想，把这钱用到正道上去。”你不是已经想好了？知我者，小梅也。我想这事儿啊，也不一两天了。我在想
，为康复医院做点什么，往那里面搞点医疗器材。我觉得这个想法很好，也很有意义。只是，咱们从哪儿进这些医疗器材呢？你看之前我帮你买国外的那个电磁仪，都和李尚游对上了。哎呀，哎，你说这唯一的渠道就只能从商场跟国外购买吗？目前国外的附件器材比国内的要成熟。也只有国外一个途径，但是不是只有商场一个渠道，那就不一定了。哎，你有办法？我没有，不过有一个人肯定有。哎呦，小梅，你的意思是让我去找陈红娟？还是算了吧，我跟国安红军他们很久都没联系了。虽然我拿他当兄弟，但是，我看他不是一路人。如果你是为了自己的事情，你可以不去找他。但是这一次，你不仅仅是为了自己。再说了，黑子的事儿，本来就是他陈红军的错。你心虚什么？该心虚不敢见你的人是他。你说的有点道理，不过以我对陈红军的了解，他不会帮我的，我去了也是白去。去不去是你的事儿，说不说那是他的事儿，而且，这也是我目前唯一能想到最快打听到消息的路子。如果说不行的话，咱们就想其他办法。行，听你的。我现在我就找陈红军去。需要我陪你吗？不用，这是我跟他之间的事儿。你放心。春生，哎，哎，快快快快，醒醒，醒醒，哎，好，来，坐，哎，来吧，快坐，来，喝点茶。听说你现在做这珠宝生意发了大财了，我正准备这两天休息，去你那儿转转，给你捧捧场呢。嗨，也就那样吧。怎么了？今天来找我有事儿？有事儿你就直说，我能帮上的一定帮。其实咱们那会儿在队里，有些事儿。我也挺过意不去的，真的。叶枫到现在还在怨我呢。红军，你要这么说的话，我还真不知道怎么开口啊。我就怕你觉得亏欠我。这每个人在自己的位置上，都有自己的难处。我都理解啊，都理解。你能理解真的是太好了。红军，我今儿来呢。是想找你打听个事儿啊，我想帮复健中心多买几台复健设备，不知道你有没有进货渠道？是这样的啊，现在好的复健设备都是从国外进口的，很难买的。我就想着你在海关嘛，有没有什么特殊的渠道，或者是有没有什么办法帮我联系到国外的厂商？这个稍微有点难度。哎，红军，有难度的话，那就算了。这样吧，我前段时间听叶芳说，他们大学有国外交流的机会，我问问他，看看他有什么办法没有。哎，书生，那个叶芳现在学校特别忙。呃，其实这两年啊，国内的市场越来越被国外所重视，尤其是医疗器械这一块，国内的产能不足，需求又大。大家都想来开垦这块处女地的，就算咱们啊不去找他们，他们也会想尽一些办法来咱们这边开办事处的。这么着，明天呢，我带你去个地方，应该能找到你想要的东西。这些质量方面啊，有些鱼龙混杂，这就得需要你自己把关了。如果真的看走了眼，但是质量可真不好保证啊！我跟你说，没问题啊。
。哎呀，红军，谢谢你啊，还是你有办法。嗨，跟我客气什么呀？哎，正好今天一凡有事儿，就咱们哥俩。我一会儿呢，弄两个菜就在我这吃。我那有瓶好酒，咱们俩必须喝点啊。行了，哎，那个小梅还在家里等我消息呢，饭我就不吃了。这样，改天我请你吃饭啊，我就先回了。那也行，那你要有事儿我就不留你。行啊啊，不送了。哎，别别别，别送了，明儿见啊，走了。这是吧？看看啊。你好，哎，你好，您要点什么？哦，我就随便看看，您先忙，有什么需要再找你。啊，那您随便转转。谢谢啊。嗯、红娟，我真没想到啊，还真有这样一些医疗器械的店面。我跟你说，春生，这就是改革开放的好处啊。现在啊。这个国内的医疗机械这一块生产上有些落后，但是咱们治病救人的标准不能降低吧？所以说，暂时只能依赖着进口。哎，就这么简单啊？这国外的这些先进的医疗器械进来，就这么直接就可以卖了？这怎么可能呢？你还真当是卖菜呢？我跟你说啊，任何一款进入咱们中国的医疗器械产品，都要由生产商或者是代理委托人向政府的相关部门提出市场准入申请。而且必须要拿到全国统一标准的注册证书和注册号。现在咱们国内市场上确实有些鱼龙混杂，政府呢也监管不过来，所以说这质量方面还真得你自己把关啊！你可看好了啊！哎，哎，红娟，红娟，嗯，刚才说那个那个代理是什么意思？嗨，代理。代理就是把生产商生产的医疗器械找途径得卖给医院。你想啊，现在全北京乃至全国那么多医院呢，这根本就跑不过来，所以得靠代理去开拓销路啊。你看啊，现在很多医院为什么买不到自己想要的医疗设备？这就是因为信息不对称。你说这个买家找不到卖家，卖家也找不到买家，所以说呀、啊，这事儿要想解决，还真就得靠代理。你再看看，行，说的有点道理啊，肯定有合适的。哎，老板，有没有那个电磁治疗仪，就是复健康复用的那种？有，您要几台？十台。您要往哪儿销啊？我不销，我就送给复健中心。哎，我们这儿复健仪器还有别的呀，呃，中频脉冲治疗仪，这个远红外治疗仪，什么样都有。这么齐全呢？啊，哎，那有没有那个复健床，还有复健拉伸器什么的？呃，在这儿没有，那我们那仓库里有，有样品。您要看上，我按照您的标准上外国给您采购去。行啊，哎，那现在方便去仓库看看吗？啊，就在边上，走吧。哎，行行走走。啊，走走走走。哎呀，哎呀，陈局长，您来怎么不跟我打个招呼啊？马主任，您这是公事还是私事啊？哦，中午我做东啊，赏脸，咱们一块吃午饭。哎呀，我真不是跟您客气啊。嗯。纯私事儿啊！我今儿呢，就是陪我这兄弟过来转转，他要找一些关于附件的设备，您这边给帮帮忙啊？那好吧，呃，这局长的兄弟，哎，啊，您贵姓啊？在哪儿高就？免贵姓肖，叫我春生就行了。啊，不高就，我呢，就做点小本的生意买卖。哎呀，这这这陈局长的朋友，那就是我的朋友啊。今后有什么事儿直接找我啊！来来来来来，哎，那个，呃，您就不用陪着呀，亲自转了，我陪您转啊。这个质量啊，价格啊，一定向您保证便宜。谢谢啊，谢谢马主任。那个，我今儿就不麻烦马主任了，我们这都要走了啊，就去他们仓库转转去。哦，小刘，这是局长看得起你，保证这个质量价格一定要把好关，便宜，记住没有？哎，您放心，没问题。记着啊，有事找我啊！您先忙着，马主任。哎，好，再见再见。记着找我啊，马主任。我看您二位这人脉可以啊，又认识这个复健中心主任，又认识国家干部了。哎，考不考虑给我过来做个代理？哎，这代理啊，人脉是最重要的。
我们俩今儿第一次来逛这器械市场，你倒好，工作都给我们安排好了。别别别别别！行了，先把今儿的正事儿给办了。好，走走走走走走走走走。你跟我说的时候吓我一跳啊！你是租哪儿？搞了这么多设备啊！我托我一海关朋友介绍一渠道。哎，厅长，你不知道吧？这北京还有这么一小规模的医疗器材市场，你算是帮我们大忙了。我已经安排财务，钱已经准备好了，该怎么算就怎么算。哎，不行啊，院长，您这是看不起我。我之前开店赚了点钱，我就是想帮咱们复健中心做点什么，那些设备。就当我捐赠的，这怎么行啊？以马回马，啊，你能时不时的来看望大家，我们已经很高兴了。现在呢，又解决了我们燃眉之急。你非不收钱啊？那设备我们不能收，你哪来的就拉回哪儿去。哎呀，您这话，哎，行行行，那我一会儿就去财务那儿领钱去。以后复健中心细节采购这事儿交给你了。这辛苦费不能再推辞了。行，听您的。那院长，以后有什么事儿，随时找我啊。行，院长，我先走了啊，您先忙。小梅，成了。当然成了。陈红军啊，带我去医疗器械的门店转了一下。我真没想到，咱北京还有这样的地方。虽然不能说那里面的器材应有尽有吧，但该有的都不少。那哪天等我空了，带我去转转。行啊，没问题。哎，小梅，我今儿去转了一趟呢，我有个想法，我想做医疗器械代理。医疗器械代理就是把国外的那些医疗器材公司的产品，通过一渠道转到国内，卖给国内的医院。我就从那中间赚个差价。那玉器店怎么办？玉器店你清楚的呀，我是纯粹帮南哥一忙。是，我喜欢玉，但我不想让玉成为我的工作。而且我告诉你啊，国内的这个医疗器械市场刚刚兴起，我想做这个行业的拓荒者。小梅，听我说啊，这件事儿呢，其实我心里盘算很久了，有什么不懂的我可以学嘛。而且这个行业啊，刚刚兴起，我完全可以和这个行业一起成长啊。哎，小梅，听我说啊，我前段时间去了昆明，看望了一下段磊，他的情况呢，比那些老兵好多了，能走能跳的。就是腿里的那根钢钉，折磨到他晚上都睡不好觉。我就一直在想啊，要是我们能弄到一些进口的医疗器械，那么段磊，还有那些复健中心的人，还有更多我们不认识的人，他们是不是都更有希望，更有盼头了？不是，你笑什么？果然是肖春生同志，啊，和别人的想法都不一样。小梅，你知道的，我本来也应该瘫在床上的。要不是因为你，帮我弄到那些进口的医疗器材，研究了新的康复训练方法，我怎么可能站得起来？怎么可能过正常人的生活？别给我戴高帽子。我说的都是真心话，不是给你戴高帽子。不是每个人都像我那么幸运，能遇到你。我也不能做那个唯一的幸运儿。无论怎么样，我都要试一试。相信我。我说过了，无论你做什么，我都支持你。来吧，来。哎呀，南哥，嗯，这咱们这生意也算走上正轨了。啊，你在昆明负责发货。跟工美那边对接的事儿，我姐夫也全面接手了。哎，对了，你姐夫齐天这个人啊
，在跟人打交道方面，那可真是个天才啊！甭管什么人，短时间都能成为朋友，这一点比你强啊！那是啊，齐天儿，当年四九城有名的玩主，嗯，他这个人讲义气、懂规矩，就好交朋友。嗯，你把生意交给他，啊，就算交对人了。嗨，这事儿对他来说啊，小菜一碟儿。又占不了他多少时间，他就每个月跟工美的联系人打个电话，这样就叫做难者不会，会者不难。你要是让我跟那帮人打交道，我我坐那儿我都不知道说什么。来来。来。哦对，还有你姐燕秋，那真是把家的一把好手啊。自从他负责跟工美对接财务方面的事儿啊，那账目做的条理清晰，分文不差。南哥，这我可不得不说啊，我姐可没少下功夫啊，那财务方面的书可没少看啊，点灯熬油的。有他们俩在，你就省心多了。<笑>你小子也够省心的啊！你看，这发货有我，销货有你姐夫，结账有你姐。你这整个一个甩手掌柜的，来来来，南哥，来来来，敬你一杯啊！来，南哥，正好，我也想跟你说说这事儿呢。你小子，是不是有什么新想法？没错，我想做医疗代理，做附件器材。附件器材，陈生。你能跟我说说，你为什么要做附件器材吗？我也是这一回腿伤了之后，才知道了附件有多苦，这过程有多漫长。不仅需要有人照顾你，还需要专业的科学方法。训练不当的话，就很容易再也站不起来了。我就在想啊，如果这国内的附件器材没有那么的紧缺，那么就有更多附件的人。可以站起来了，啊！那说来说去，你想做的，是能帮助别人的事儿，而不是你能不能赚到钱。我没你说的那么高尚，这产品好了，自然有人要，那就自然能赚钱。我没想那么多。春生啊，我知道你是一个很有个性的人。现在的人呢、啊？好多都想做那些能赚钱的事儿，而你呢，却想着做能帮助别人的事儿。你的境界不一般呐！来，我敬你。来来来来。其实南哥，我也没你说那么伟大。其实现在，国内的医疗器械领域，涉足的人很少，未来的市场很广阔的。我越早开始，就越早占领了先机。我就不想再拖了。我这一次找你过来，就是想问问你，要不要跟我一起？术业有专攻，我这么多店了，已经把我忙得焦头烂额的了。再说，我没你那么高的觉悟。这助人为乐的事儿，还是你自个儿来。行，南哥，那算我给你打过招呼了。不过您放心啊，甭管我干什么，都不会影响我们的生意的，这一点我信。来，陈生，我祝你再创业成功。来，你决定了？决定了。我本来就是想为复健中心做点事儿，我是今儿了解下来，原来这医疗器械的市场这么广，需求这么大。天哥，我是真的很看好这一块市场。不过做进口医疗设备代理，需要一定的启动资金。姐，我都已经想好了，咱们之前做珠宝玉器的生意赚了不少的钱，而且啊，跟南哥已经说了，北京跟他合伙的生意继续做。反正这生意也已经走上正轨了，咱们现在有的是时间。有的是精力，去开拓新的商机。况且啊，这事儿是我自己想做的。那你要是真决定了
我就跟你一块儿干。天儿哥，我告诉你，你不跟我干都不行。我那珠宝玉器的生意还有向南，这医疗器械，我就是一光杆司令，你不帮我谁帮我呀？哎，不过我突然想起来，前段时间小梅跟我说，她把我的想法告诉了方子，方子倒是愿意跟我们一起干。那方子能来，那更好了。他是大学老师，有文化。这事儿吧，本来我还有点担心，但如果方子能来，我觉得靠谱。呃，既然都聊到这儿了，那我我也想跟你说个事儿。这起子瓶盖、小刘向东，他们这段时间没少找我。不是，找你干什么呀？还能干嘛呀？就埋怨我呗。嗨，你也明白，他其实也不是埋怨我，这埋怨你。还没明白呢。他们是埋怨你，做珠宝玉器的生意不带着他们。哎，哎，姐，这别人不明白，你还不明白啊？这珠宝玉器的生意是我跟向南合伙的，这南哥要是不点头。我怎么好意思往里面拉人呢？那既然要开新公司，那肯定缺人手。要把哥几个都带上吗？行，我明白了。一个好汉三个帮，有他们加入啊，咱们就是如虎添翼。这样吧，天哥，你就跟他们说，只要他们愿意，咱们就一起干。得，有你这话，齐活。既然大家伙都已经到齐了，那我就正式开始我们的会议。首先，经过小梅的提议，我决定将公司名字取名为“春晓”，寓意给病人带来春天。大家觉得怎么样？好，好，好，好。行，那第二项啊，也是经过大家的票选，我们已经选出了公司的口号，就是“质量第一，造福人民”。哇，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。行了，这些口号没啥用，赶快说正题，别搞这种形式主义啊。嘿，我说方子，怎么了？你现在的时间已经按分钟计费了。嘿，我之所以在正式会议之前提出这个口号。就是想让在座的每一个人都记住我们的这一份初心。我们这次创业不应该只是为了挣钱，更多的就是为了代理最优质的医疗器械，造福人民。只有这样，我们每一个人才会对我们的这一份事业心怀敬畏，才会对我们带领的产品严格把关。好，好，好，好，好，不错。啊，各位啊，听我说，那接下来。就进入第三项，也是我们这一次会议的重要议题。我们今后该怎么分工？我认为应该分为财务、采购、市场三个方向。那接下来我就先说一下财务，也就是投资方面的。既然大家都愿意跟着我一起干，那在座的每一个人就是我们春晓医疗的原始股东了。大家也都知道，我肖春生呢，之前做。翡翠珠宝生意赚了些钱，所以公司在资金上面是不会有太大的问题的。不过，既然各位是公司的原始股东，我也了解你们。要是不让你们每个人干点什么，你们心里面肯定也不踏实。那这么着，有钱出钱，有力出力，根据你们每个人的实际情况，愿意出多少都可以。我和天儿哥占公司的百分之五十一的股份，剩下的股份。就分配给你们每一个人，大家有什么意见吗？没有，没有，没有，没有意见，没问题。哎，好，这个好，这个好。行，姐，那以后公司的支出就交给你来管了。行啊，那我就是后勤保障部部长。姐，你可是掌握了我们所有人的经济命脉啊！这以后除了给大家按股份分成以外，每个月给你们每个人发工资，这工资的形式呢，就采取基本工资和提成的方式
，卖出去的产品越多，分的越多，多劳多得，大家觉得怎么样？行啊，好，这没有没意见，没有没意见。行，那大家没什么意见的话，我就来说一说第三项，也是我们产品的市场。就拿小梅他们康复中心来说，一般一家康复中心有三十个康复器材，但是却有千余名等待康复的复健患者。北京复健中心已经是全国最大的复健中心了，连他们的医疗器械都这么的匮乏的话，那其他城市更不用说了。而且啊，这还只是复健器材这一个品类，所以各位，我敢保证，这个市场一定是一片尚待开发的处女地。经过我们一个月的市场调查呢，当然，也辛苦方子的牵线搭桥，我们最终决定代理。普尔威利公司的医疗器械，哎，普尔，这我懂啊，外国人还懂中国茶呢，懂什么呀？你听着，行了，听我说啊，下面呢，我们就有请普尔威利公司的刘主任刘春先生，来为我们讲解一下我们产品的情况。来，刘总，哎，大家好，我叫刘春，这个我是这个普尔威利的这个代表，我们这个普尔威利的种类啊，非常多。这个康复器材就是我们其中一项。那个肖哥之前跟我们这儿采购这些产品啊，哎，就是这些。我们这个产品啊，特点就是这个质量好，全是进口的。后续啊，我们还配备了专业的这个器材工程师，负责这个售后啊维修。但是啊，这酒香啊，还怕巷子深。我们把这个产品做好的同时，还希望大家把这个市场拓展做好。谢谢，谢谢，谢谢。好，说得好，各位啊。我相信你们听了刘主任的介绍以后，心里面更有数了。那接下来我就来说一下具体的工作分配。天哥，北京城你最熟，你就带着瓶盖和起子，呃，去看看有没有适合我们工作的地方。啊，这这这这这这事儿交给我，你放心。行，交给你了啊。那我就负责销售渠道。小梅，方子，你们俩就这两天。争取把咱们公司需要的那些许可证啊、文件什么的都给办下来。这个市场太多不符合规范的代理公司了，咱们春晓可不能随波逐流啊。嗯，好，行。那各位，咱们以后就同舟共济，一起努力了。加油！就是压力有点大。肖春生同志，还怕压力？这大家伙儿把所有的积蓄都投在咱们春晓，我可是肩负着所有人出人头地的希望，大家伙都指望着我。我要是说我没压力，那是骗人的。我挺高兴的。洪小梅同志，我说我有压力，你还挺高兴，高兴什么？我高兴，你终于找到了自己想要做的事情，找到了自己的路。我也高兴，你愿意跟我说压力。一直以来，你都是自己默默承受的那一个。你愿意跟我分享，我也愿意分担。我不要你替我分担，我要某些人给我些力量。怎么给力量？别闹，好多人呢、啊。其实能和大家伙一起朝着一个目标努力。我还真的挺高兴的。你高兴，我就高兴。不好意思啊，你这个产品呢，我们暂时不考虑
，我们医院有长期合作的单位。医生，麻烦您再帮我跟主任好好说一下，我们真的有非常适合你们医院的器材，想要推荐给你们。想跟我们这医院合作的人太多了。你这样，你要不再去其他医院看看？哎，医生，明白明白。那那要不这样啊，我把这资料呢放在您这儿，等主任回来之后，麻烦您拿给他看看。那万一这主任感兴趣呢？哎，行，那医生我我就先走了。医生，这资料拜托了啊。怎么样啊，崇尚？哎，甭提了，跑了五六家医院，连采购课的门都没让我进。我记得你之前在缉私队的时候，不认识一个秦主任吗？你找过没有啊？秦主任？啊，我跟他就一面之缘。也没联系我。这样吧，我明儿约他试试。哎，我告诉你啊，就这年头，你你有一面之缘，那就比不认识强。我觉得你你去找他试试，碰碰运气。行。嗯、金主任，哎，我先敬您一杯。我就不多做了。要早知道你已经不在海关缉私队那边，我不会来这儿见你了。是，多谢秦主任赏脸。你的诉求我知道了。你们的医疗设备是不是符合我们的要求？科室会再考虑。哎，没问题，秦主任。您放心啊，我们的产品质量绝对符合要求的。产品质量。也不是我们的唯一考核标准。你说你们这个价位这么高，超出我们医院的采购预算了。我知道啊，最近市场上是出现了一批低价的医疗器材，但是秦主任，这批医疗器材，要么就是重新改装的进口机子，要么就是核心零部件是进口的，其实根本达不到标准的。得得得，我们要找的是性价比高的产品。我们的产品是全进口的，而且我们还负责产品的定期维修和保养检测。是，这成本嘛是高了那么一点儿，不过一分钱一分货呀。况且你们医院采购事关生命，更应该把品质质量放到首位嘛。你是在教我怎么采购是吗？哎呀，秦主任，我没这意思。哎，秦主任。刘布，哎，秦主任，考虑考虑我们的医疗器材吧，啊，又不顺利。医院本来就很忙的，而且他们也有自己严格的采购体系，他们应该不会轻易相信你。我只是没想到啊，我以为判定一家医院是否采购设备的标准是质量和价格，但是我万万没想到。别着急，新鲜事物的出现到被接纳，本来就需要一段时间，一个过程。你想做第一个吃螃蟹的人，就得有这样的心理准备。我有心理准备，我我只是觉得我跑十家医院，怎么着也得有一家接纳我吧，结果连一家都没有。非常时期就得用非常的手段，如果说实在没有路的话，捷径未必不是一个好的选择。你什么意思？你有办法？我把你的情况跟我妈说了一下，她想找你聊一下。哎，小梅，就这点事儿，你跟你妈说干什么呀？自己亲妈有什么不能说的？我不想麻烦阿姨，我也不想走后门。
这不是走后门，这其实是双营。他们医院本来就要新进一批设备，现在医院的设备有多紧缺，你又不是不知道。再说了，我妈可是出了名的严苛，没有那么好说话的。如果说你们产品的质量真的不行，那她也是绝对不会向医院推荐的。行，让我试试。你听完介绍，春生公司的产品是不是很好？妈，你有什么意见就尽管提，春生一定会改正的。阿姨，要不这样，我们可以送一批货到您的医院作为试用品，我们愿意接受免费的试用，来证明我们的价值。敢接受免费试用，看来你是十分自信了。这么说。阿姨是愿意帮我们了。先试用，再采购的这种方式啊，没有一家代理敢这么做。你这样做，你想好了吗？我想好了，我也必须这么做。我们现在在创业的初期，宁可少赚点，也要得到被市场认可的机会。这样吧，明天啊，你跟我一起去一趟医院。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待。哭着笑着，娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听，你在讲，我在听。